sa atin ring makikita sa pagsubok tayo ay di matitibag panalangin ay aabot hanggang sa langit Paghilom ay ating makakamit Ayaw nagkabalakan Huwag kang naging usaran Sa problemang gisagubang Kuyug ta Together we will pray as one Green banners lift up high till it's rising on the sun No matter where you are in the world The silence prayer you will forever be loudly heard I will continue, oh my God, to do all my actions for the love of you, for the love of you, for the love of you, for the love of you. Together we will pray as one. Green banners lift up high till it's rising on the sun. No matter where you are in the world, the silent spray you will forever be loudly heard. Together we will break as one. Green banners lift up high till it's rising on the sun. No matter where you are in the world, the silence spread in the hills forever without the earth. With Jesus in our hearts, forever. I 
even if I'm not alive, I can be a star in faith, service, and love you now. Let us start to change. We want to see the change that begins in me. Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world. Albert Einstein's words would be my best message for the art lecture series of the Arts and Culture Center of La Salle University under the stewardship of Mr. Philemon Blanco and Mr. Mark Lentejada. The pandemic is challenging us to reimagine the world onwards. They call it the new norm. How can art shape or influence the forming of the new norm? What is nice with the arts over the years is that, is that it is limitless in terms of ideas. That is why it's called imagination. Our imagination can bring out the best in us. How can film change the world? How can a poem change a life? How can a song move a heart to love especially those in the margins? How can a painting inspire leaders of government and many other expressions? As you bring out our best in whatever expressions we want to use, let us also use this for a good cause for humanity. On behalf of the De La Salle brothers and the La Salle family in Ozami City, I welcome you all to Art e Lectura 2020. Leave Jesus in our hearts forever. Animo Lasal. Magandang hapon po sa lahat. And welcome to the final episode of Arti Lectura. Arti Lectura is an online arts lecture series which aims to provide supplemental activities for students of the special program in the arts for junior high school 
contemporary arts from the regions for uh, senior high school and art appreciation for college and university students. This is a project of the Teatro Gindigan and the Arts and Culture Center of La Salle University. Arti Lectura is supported by the National Commission for Culture and the Arts, or NCCA. We have invited outstanding artists who are really practitioners in their own field to share their knowledge and skills to us. To help us in today's program, please welcome our anchor, Mr. Ted Najen Takan, the co-artistic director of Teatro Gindigan and the director of Educational and Digital Media Services Team, or EDMST. Thank you very much, Sir Filimon. Welcome back, everyone, especially to our virtual audience. We are on our sixth Wednesday already of providing supplemental lessons on various arts disciplines. Sir Filimon mentioned that this is the final episode of Art Lectura, but this will not be the last because here at La Salle University, we provide various platforms to experience total human formation. Right, Ted. La Salle University continues to find modalities where we can continue to serve the training needs in culture and arts among La Salians and non La Salians in this time of the pandemic. There will be more trainings to come for sure. This is because we have a very supportive school administration who believes in the role of arts and culture in our society. Once again, our thanks to our brother president, Brother Jose Marie El Jimenez, FSC, our Chancellor, Dr. Elsie El Dahau, our Vice President for La Salian Mission, Brother Boots Antulin Esalcodia III, FSC. I know excited ng atong mga virtual audience sa episode nato karon. So Ted, please introduce now our resource person this afternoon. Yes, you're right, Sir Filimon. Everyone is excited. For this afternoon, our speaker is Mr. Michael Bajo. Michael is a self-taught artist and one of the most promising young artists to emerge from the community of Cagayan de Oro City. In 2005, he was a grantee of the Asian Cultural Council for a six-month residency program in California, USA. He has exhibited extensively art galleries in Manila, New York, and Singapore. He is the current president of the Cagayan de Oro Arts Guild since 2014. Ladies and gentlemen, please help me welcome Mr. Michael Bacol. Sir Michael. Hello, good afternoon, uh, everyone. Yeah. Mayong hapon, Sir Michael. Tatanan. Kumusta man tadi ara sa Cagayan de Oro karon? Okay lang um uh, maayo man, may init ang adlaw. Mainit. Wala rin naabot si Juan Kaidira, si Bagyong Ulysses, Rolly, o kung sa patos lang mga miyaging. Wala may ulan-ulan dari. So, wow. Great, sir. <laughs> great, <laughs> great, sir Michael. Yes, Sir Michael, dili natin kahawiran pag-ayo. I will give to you the floor. And since our audience are, are excited to hear about your lecture this afternoon. Okay, e everyone, good afternoon. Um... Yeah, good afternoon, teachers, uh, students, my students also here in Cagayan de Oro City, and, and also my friends, uh, and all who are watching right now. Good afternoon, everyone. I have prepared a video lecture for you, and let's have a good conversation later, uh, later after the video, okay? So uh, I'll uh, show you the video that I'm uh, going to show for my art uh, workshop. Hello everyone, I'm Michael Bacol, a visual artist, designer, and art teacher here in Cagayan de Oro City. Welcome to my art workshop, the process of art making from stressed canvas to oil on canvas painting. And before that, I will show you some of my works here in my studio. Come here. So this is my place, uh, this is my paintings, my artworks. So these are my new ones. Kanisila is, uh, it's about um, doors, uh, where uh, scrap materials nga kung gamit ng mga plywood and found objects nga gikan sa atong sandong na bahak dili sa Kagayan de Oro City. And uh, this one is my painting nga uh, about children because I inspired children 
uh, I teach art for children also. And this one is the oil on canvas painting where uh, the local icon na makita na kaning motorella. That one also, it's oil on canvas painting and my uh, paints, uh, oil paints. And this one is my uh, small works, my sculpture na COVID, about COVID na siya. So wala nakita kung kuan, kung corona. Muna siya ang ganang corona. <laughs> nga ako i-attach dito sa iyahang uh, uh, kamot. And then, uh, yeah, that's my awards. No? From high school na po nga awards to Hangtod Karon. And then, uh, last 2018, I got the award from Philippine Art Awards National Competition. I got into top four. Muna siya ang award. So, this is my best uh, so far. And, uh, yeah, so... Uh, that's my new commissioned artwork from uh, uh, my ate. Uh, Nakaroon siya sa Korea. So, iya kong ipahin mo, Ana, kay sa kalisod sa panahon. Uh, muna nga, iya kong itabangan. <laughs> and then, these ones are my drawings na nakuha magbubog ka ng design course, uh, Manilika design course sponsored by DTI so muna akong ginabisihan karon kay wala kami naman sa among uh, uh, course so dinhi ko ga ga drawing and then uh, kana from uh, clutch bag to shoes to chairs muna ang mga dinakahi mo na mo karon so that's it that's it guys so later i'll gonna show you uh, about the uh, stretch the canvas no and then after the yun for the oil on canvas painting so see you later so welcome back guys uh muni atong mga materials para sa stretch canvas nga atong gamiton no so first ang uh, wood glue or white glue para ni siya pampitit sa kahoy para sa atong uh, uh, frame of of course, kinalantag ka ng uh, uh, measuring tape para ni siya sa pag-measure kung pila ka uh, sukod ang inyohang ka, uh, kahoy. No? And then, kani siya uh, scissors para pangkat sa atong canvas unya. Kani siya uh, cutter, of course, para ni siya sa luyo pagkat na to sa katong mga remaining nga mga canvas na nabilin. And then, uh, of course, kaning kuan, lansang, no? And then, uh, kaning martilyo para pang, pang kuan na to, pang uh, dukduk sa kanang kahoy, sa framing. And then, kaning pong uh, gun tucker para ni siya sa pag, uh, pag uh, pilit na to sa canvas o niya, no? Sa, 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 sa frame, sa kahoy. And then, kinalan po taog kaning uh, latex paint, uh, semi-gloss ni siya. Para ni siya sa pag-prime na to sa canvas o niya. No? Dapat tulog ka-coating ni siya ang atong gamiton ani para sa stretched canvas. And then, uh, cup of water. And then, kanipong brush. And then, kinalan po taog ka ng uh, skwala or kaning... Uh, triangles para pagkuan, para pag uh, measure na to nga 90 degrees good ang kaning atong uh, framing, no? So, actually guys, muna ni siya ang kanang result sa kanang uh, sa stretch nga canvas nga atong himkahimuon. So, muna ni siya ang uh, uh, kahoy nga atong gi, gi dok dok Ano siya? So, dapat ang atong uh, framing is 90 degrees gid siya, no? Every corner, no? Para one gid siya ka ng uh, eskwalado o mayugid ang iyahang dilihiwi ang kaning kahoy. And then, katong sa wood glue na to, before na to i-attach ang kwan, 45 degrees, pwede po ka ng, uh, ka ng straight lang ang kahoy ng atong i-dok-dok or pwede 45 degrees nga ay 
nalimutan din nato ang kaning gabas di ay sorry para pero muna siya pang gabas nato no 90 degrees So, muna siya atong ibutang atong wood glue para mapilit gyud kay para dili gyud siya mag uh, sani kanang magliyok-liyok ang atong uh, kuan uh, ang kahoy kay mak muna makasuport ang kanang wood glue. So, karon uh inahangla na ta og canvas. So, mapalit na ni siya sa kanang mga tilahan no. Pasulti lang mo ka ng canvas cloth. Kaya balo na din na ang kuwan na na. Mga uh, gabantay sa mga sani, uh, tilahan. So karon ato na siyang i-stretch ang, ang, ang canvas. No? So dapat makita ninyo kung asa ang face ani. Ang, ang face ani dapat medyo rough ang kuwan. So muna siya ang imong atubangan. Pwede man back to back siya pero better nga uh, makita ninyo kung asa dapat ang atubangan niya para na ay ano uh, makuha ninyo ang roughness sa canvas. So kana na ako na siya nagunting na nako ni siya da ano. So dapat ang uh, ang kaning kahoy is 1 by 2 inches. So ang iyang side is 2 inches para at least dako ang imuhang kanang Uh, sa side ng face no so karon ang paghimo nato sa pagbutang nato sa canvas is dapat naka <coughs> naasa luyo ang iyang kuan kay mo man ang atong atubangan na kani siya atubangan so mo ni siya ang luyo so kuan siya kanang naka wrap good around ang ang kanang kahoy no So, muna siya. So, atong unahon buhaton is, oh, dapat nakarap around siya, ha? Dili pwede nga nakanaadili sa edge na magisod mo kukuha na na ka ng uh, gun tucker. So, this one. So, first is atong i gun tucker ng dili nga part sa kilid. Ano Yan, tapos kami diri is slightly stretch na to. Ano? There. No? And then opposite side na punta. I think dili na tama kuan. Ano? Ayat ta mo stretch, no? Kanang dili kaayo hard, dili pud kaayo soft na pag stretch nang igo-igo lang. So sa tunga ni mo na on pag stretch no and then na and then next is ang sa side stretch sa side and then stretch pa dimo dili gamay pa na next is dili na pud isig pa side ni mo mag stretch ka The next na pag dili na gani ka magsugod og kuan dapat dili ka ayo nimo i-stretch ni later na ka mag-stretch ka ayo pag dito na sa pikas The next is the other one So dili na ka mag-stretch og ayo dili wala ka para di ka lang dili nimo makita ang kanang iyang uh, mga folds no There. So, so karon na amay na nga bilin so it's time for you to to cut, no? So karon ato na ni na na kuano na cut. And then, kabantay mo nga this part here na inabilin. So, inyong button, Ana, is to to fold this one. Uh, fold. Yeah. And then, uh, you have to do this one is to fold this, Ana. And then, mo rin na inyong i-gantakot. 
there. Fold. This one, dapat karya sila, no? That's it. Ini siya ang atong face sa canvas, no? Ini siya ang stretch canvas, no? So, madungga ninyo ang iyang kwan ng murag drums. So, inani siya ka kwan, no? Stretch. There. So, The next step is to ato na siyang i-paint na, no? Paint na nato na siya using the latex paint na semi-gloss. Pwede po gloss or pwede po siya flat, no? So for me, mas better ka ako ang kanang semi-gloss kaya para hindi ka ayaw mong sunop ang imuang oil paints. Kaya naaman siya ikuan pagka-glossy gamay. No? Ang flat manggod kaya grabe ka iyang mo-absorb huwag ka ng paints. So medyo masayang gamay ang imuang oil paints. So karoon, we will gonna do a first layer. First layer coating. Okay. Okay. So, tama ni siya sa ikatulo ka layers. Ano siya guys ha, uh, ako na siyang gipintalan, apilang sides, no? Uh, everything must be painted. So this is the first coating, no? First coating. So later, uh, we will uh, let this dry first for about 5 minutes. And then ato na po da yun siyang pintalan usap. Okay guys, uh, I think naoga na ni ang atong first coating. So, let's start for the second coating. Let's dry drift this for five minutes. So I'll be back for five minutes, okay? Yes, guys. So five minutes is done. So I think this is a bit of a uga na siya. Pero before before anything else, kung five minutes sa inyo hang a bit of basa basa pa, then pwede pa niyo na siya ipa prolong no for pila ka minutes. O pwede pa din nyo siguro na siya nga kung naamoy na i-adlaw, no? Pwede nyo na siya i-dry sa adlaw para nalilagin mauga. But guys, naaragid ang kwan, ang kaning gabas nga akong ipangita ganina, nakita ragid na ako. So muna siya kinangla na ito sa pag-stretch, how to make a stretch canvas, so pag-gabas na ito sa kahoy. So karun, let's start for the for the third coating, no? So, ato na po ni siyang bagaon. Kay kinahangla na ito ni siyang bagaon kay para uh, uh, makahelp ni siya sa atong paints na dili mo dry, mo, mo sunop, no? And then, mo po ni siyang makahatag o ganang lightness or brightness sa pagpintal na ito. So, all right. So, I'll see you later for the painting, na, huh? So, that's it, and thank you.
Okay, guys, now we are done with the drawing of our canvas. So this is the result. And I already uh, uh, sandpapered this one. Pero light lang ako ka sandpaper kay one man para dilikid ma mahilis ang kanyang canvas. And then I already put the tape here. Uh, it's craft tape or pwede pa uh, masking tape inyo yung mutang dito sa frame sa video. No? And now it's time to uh, paint. no? So, but before we paint, uh, we will uh, draw first and then uh, uh, starting with the pencil. And then actually this is the uh, picture that I uh, took. No? It's uh, papaya. And then makita nyo ninyo ni siya sa screen na kung ibutang para mo na siyang reference na nato para sa painting. So, uh, uh, let's start uh, drawing first sa kanina picture. And then after drawing, we will gonna uh, paint the outline, uh, one color lang. And then after that, ato na siya din, uh, we will start painting, okay? So, first is the shape of the plate atong wanon atong i-draw so kani siya atong baton so muli siya kanang dapat banggod ang kaning uh, papaya uh, ato lang kunan ang iya sang shape no atong awato ng shape Huh? And then later, pwede na ito na siya ma-details uh, na dayon. So, ang outline sa papaya lang sa atong buon. So, there, this is the drawing already. So, now let's start painting with the outline, but one color only. So, uh, actually, ang pag- uh, uh, Ni, paggamit na ito ano sa outline na uh, paints, pwede ito magkuhan gamit ito mga dark na mga uh, na paint, no? So, I think I'll uh, use the the raw umber. Pwede po na siya mga uh, kanang kuhan, kanang mga purple or dark na blue, no? So, depende rin sa inyo kang color na gamiton. So I'll use the the paint na uh, raw amber. This one is uh, oil on uh, no, it's Grumbacher na brand. No, I I usually use Grumbacher na brand guy. This is a very nice uh, quality sa paint. So this one, so I'll use a uh, smaller brush, no rounded part na uh, uh, brush, rounded brush no. And then I'm using turpentine for thinning the the paint. No? So it's turpentine. I already put turpentine here. So this is the one. And then I'll start painting the outline of the drawing. So one is So, Monisha, guys, no, this is the result already of the uh, outline sa kaning itong drawing. So, Monisha ang atong kanang basis manggod sa pagpaint na, no? Ah, uh, yan ato makita ang kung sa mga details niya. And then kani pong mga dark mga mga outline, ah, uh, kuha ni siya kanang ah uh, Ma, masampungan na lang siya later sa pagpaint na nato. Kanila siya is muna siya atong kanang basihan kung asa gitapit ma uh, makol ang iyang mga details sa pagkolor na limo. So, uh, now let's start one kanang uh, paint na. No? 
using the um, oil paints. So first is introduce the sa, sa mga materials for the for the oil painting, no? So first we need brushes. Kasi siya dalang kaya mga brush na may mga dagko, may mga gagmay, no? And then uh, kanipong uh, actually brushes for kwan na siya for oil and uh, acrylic nga mga brushes. Dili tong pang pangkuan kanang pang watercolor. And also we need linseed oil, no? Para uh, pa uh, thicken sa imuhang kwan kanang paints or kanang makahatag ni siya kanang uh, pag ka thinner gamay pod no maka help ni siya kay tik pamugod ka ayo ang imong paint so maka help ni siya pag uh, thinner or thick thicken sa imo inyo ha kuan uh, paints and also we need uh, turpentine para ni siya sa uh, fine ka ayo ang imo ang pag apply sa paint no kanang video ko ano siya kanang sunod ang kanang pintal ani sa imo canvas uh, pag thinner po ni siya sa sa inyong paints. And then uh, we need also the oil paints, no? Nakaitain yung mga colors. So, ang uban na niyo, wala na yung mga taklog kay upang gamit ng mga ako. So, ako yung kaayong balik-balik kay grabe ka kundi pagbalik. Especially mag-paint ka. And then we need also uh, trapo, no? Para sa inyong kung brush kanina nga ako ng PBA one ni kami pag paint so pwede din mo na siya i approval after paggamit kay para dili para dili mag uh, magmala ang imong kwan no paints niya yeah, mo bisod na pag kanang wash ani especially ani nag uh, pero dali ra man lang ni sama um, ma wash uh, overnight lang nimo ang kanang ang kanang sa ni uh, Overnight ka ka too big with the uh, powdered na one sabon. Huh? And also we need um, this one, the palette knife para pang mixing sa imuang colors. If you need this. No? And then of course we need a uh, mixing plate. And we need also nga kanimbutanganan sa mga turpentine of linseed oil. So, muli siyang turpentine, muli siyang linseed oil. So, naapakwidag na yung mga paints dili. So, mga dagko. Ito siya. So, pinalab ka butanganan sa imuhang uh, mga pintal kay para ma-distinguish ni mo kung nasa dapit ni mo mabuta ang mga paints na pinahanglan ni mo. And also, this one, I have also... I also have this, you know, mga itong mga paraan na natin ng mga pintal. Alright, so I think mo naman siguro ito na natin ng mga kuwan pakita sa inyo. So karon, uh, let's start painting. Uh, makita na ito diri ang mga, pin, mga uh, paints, no? O mga colors sa uh, sa kaning papaya. So, muna siya. Pangita uh, ang mga details sa colors. So, kinalang tag yellow, kinalang tag orange, naapoy red orange, naapoy pagkakula. And then, uh, green, yellow green, naapoy ka ng light brown. So, muna siya ang atong i e. e start pag kuha sa mga colors. So, so, uh, so, let's start using uh, this brush.
right, this is the result of the plate. Pero medyo kulang pa. So, atong button karon ang background atong si dark para ma-emphasize ang plate. So, later ang plate, magkuhan ta ni mo. Magkutang kong mga white spots di rin para mura siya sinot ang output. Ang makarya ni ato ginaawat. So, this is it guys. So, medyo okay na ang painting, no? Um, actually, na-upway uh, tip po sa inyo. Ha? Ang oil on canvas painting ng good, it takes time to finish. Like, uh, depende sa days ni mga ginahin mo. Okay? Ang oil on canvas, mang, uh, ang oil paints mang good, it needs drying, no? So it takes like a day or like half a day nga maipaugani mo ang paints and then mag-apply for another uh, layer. So karon akong gihim mo is akong ginapaspas na akong klase ng paghim mo sa uh, painting kay it's an art workshop man. So it's okay gap po siya no? kay mga tick ang man akong ipang, ipang gamit no? mga baga-baga ng mga paints akong ipang gamit for this so and at least more or less no naumala siya and uh, uh, I think uh, it's okay okay na so this is my final product so hopefully you enjoy watching and the title of this is papaya. And kani mo nga papaya kay dagan ka ayo diri sa among balay nga gina atanom. And then muna nga kapoy magkuan kanang magbalit og another fruta. So at least personal ni mo nga kanang pagkuan no pag uh, pag paint. So karon um this is the final product of my papaya painting. So that's it. Thank you and have a nice day. Og uh, hopefully dakan mo ma-learn sa ako a ah, og dakan mo na ibawan ko sa mga materials na gamit. So thank you everyone and have a nice day. Sir Michael, you are an amazing artist. Thank you for the papaya that you brought to us in the form of oil in canvas painting. It is always refreshing to see paintings because it often brings you to a different world. And oftentimes, this tickle our imaginations. I know you guys have some questions already. So please, you can just type your questions in the comment section below. And we will flash this on screen for Mr. Michael to answer. So let's bring back our speaker for this afternoon, Sir Michael. Hello, everyone. Yeah, Hello, sorry. Sir Michael. <laughs> sorry sa video, grabe ang video dagan kay mga manok, mga langga, <laughs> bukid good gastay. So overlooking ang balay sa sa city. So kanang medyo dagan kay mga kuan diri mga kahoy-kahoy. <laughs> oh, pa, part of the new normal. <laughs> nice, nice day mo view din Sir Michael. So while waiting yeah. for uh, some questions coming from our virtual audience, um, Sir Michael, you've mentioned nga katong imong mga trophies kay from high school pa to. So when did you start painting, Sir Michael? Yeah, actually I started painting when I was young, like a grade school, like from grade one. Ka, gaya mo na ako drawing ng mga Superman, mga Donald Duck. Ano? Ako yung paborito nga ako, ang character is Donald Duck. No? So maragin na akong Donald Duck. Anton nga, yeah, nag high school ko. So ga-appeal-appeal na ako mga contest. Yeah. Dirigit ko ang good na, o sa'yo, mga tribe, o sa'yo, 
So, kung siya ka lang na, mura siya yung silbing, habira na ako ba? Hantod nga, kanina na naman siguro akong call, no? So, ayun po ni. Yeah, pero kung ka lang, uh, actually, wala mo ba yung fine arts dito sa Cagayan de Oro. So, muna nga, nagkuha lang ko ka ng mechanical engineering dito sa USTP. Kay, isul kay ang panahon, no? Ako mother, nag-raise siya. Siya isa nag-raise sa amo. So, uh, we are broken family. So, isul ka ayo mga mag-eskwela sa lain lugar na kanang kuan. So, mong ito ang ipanigamutan nga sila, ma mahuman na kong eskwela na. And then, yeah, after college na dahil yun, nagkuha na lang ko ng, ah, uh, na lang ko ng murag bitikman ko ani sa mechanical, no? Kaya ako sa machine sa kumahala. So, muna nga, ah, uh, ay, ay, ah, uh, kuha na dahil ko ng, ng, So, din ka ng padayo na rin po sa kong buwan, sa kong career lugar. Muna ako, may career na po ang painting. So, muna oh, ka. great. So, it's a career now. I mean, it's it, it's a career or a side job sa imuhang trabaho? Yeah, I'm painter and sculptor karon yun. So, it's my oh. career already. Oh. So, kanang ka teaching na ako is uh, part-time na siya. No? Ka-teach ko sa ah, okay. university sa senior high school. So, mula siya akong part-time na uh, teaching. So, muna, uh, kayo di Japon. <laughs> <laughs> great, great. Thank you for sharing a bit of, of a story sa iyo mga ang painting life, Sir Michael. So, we have a question here from Earl Salvador. So, regarding references, do you prefer to take your own photographs or okay lang mag-grab ng photographs ng iba then transfer it into your own painting? Um, actually, Pwede man uh, imong personal no nga attach nga ang imong photography pero pwede sa Japan nga kanang mag-grab ka kanang pictures pero uh, magkuan ka with consent sa imong katong uh, person nga imong gi gi grab nga picture like sa photographer or ana kay para na may mutual understanding kay basi maka makapirate ka ana or something uh, dili siya kuan. so kuan lang uh, with consent and yeah uh, Mas better nga, hindi mo po yung siguro yung photography, no? Kay para at least personal touch ni mo, no? So, hindi mo yung kung na hindi, hindi uh, mong kaugalingon nga uh, pagkuha. That's, that's right, sir. Uh, copyright issues. Uh, but then, sir, most of the the trainings that, I, that I've watched or I've been to, usually, kay Murag Life, bito ginabutang ang mga fruits, then dito ka nang itag-angle at sa kamukuan. And then, well, yung photograph, Yes, sir. Hmm. Yes. What's your take on that? Pwede po, uh, photograph, pwede po still life painting. No? Still life siya. Still lang siya diha ang imong ginaawan. So, muna ang kuwan ginahimo po na ako sa high, no? Pero karoon kay medyo more on gadgets na mong good ta, more high tech na ta karoon. So, that's, uh, sa high mong good ka lang, medyo ma, ang, ang protest na basit dito na makuwan. Kaya kung dugay ni mong pag-painting, pag magiging pinaka-days ni mong ikuwa. So, naindok na o na na. So, at least naanak kayong documentary or so, documentation of the picture na yung mong gitok sa itong still life. No? Okay. Yeah. Thank you for that, sir. We have a question here from Sir Mark Tejada, our virtual SM for Art Lectura. Can you give us some tips as a starter for those who don't have any background in painting? Ayan, uh, tips, uh, kuan, ka nang, basta lang mahilig mong painting, no? Like, ang kuan mong good kay, uh, ayaw po di-force po siguro kung ka nang, <laughs> <laughs> kanang dili mo mahilig ko painting mo gina siya dapat na may passion sa inyong talent mo sa painting mm -hmm. o drawing and then diap mo then mag start like siguro uh, inyong unang naon nga murag dili man siguro kung field no like na, na depende mo muna sa ato hang uh, hilig no so so hilig na kina ko since uh, childhood grabe na akong kuan uh, hilig sa drawing so muna nga kana kana nga time kana nga part murag uh, nakita na kung ah, murag gidi siguro ko uh, na akong ko ano gihatag sa Ginoo nga talent sa ako no it's a gift no so kana ako gi padayon like katong sa una after sa ako mechanical ko ang kana nga architecture ko ko no pero one year lang ko pay murag gidi git siguro na ako gidi sa field no so muna nga na focus gi ko sa painting so i joined um art groups so usap ko na siya ng tip no mag-join mo sa kanang art groups like sila gid maka help sa imuha sa kanang kuan sa kanang pag uh, mature sa imuhang uh, craft no and then with your peers mga mga painters no mga sculptors 
kana sila maka-help na sa imo pagkanang pag-sharing and then uh, uh, give uh, give and take no ang uh, idea sa uh, into kanang uh, art no? thank you thank you for the tips uh, sir michael sir michael um for non for non uh, or non kanabi tawon commission for non commissioned artworks asa niyo mo ginakwa usually imuhang mga inspiration sir michael Actually, uh, Sir Ted, no, uh, kaning, kuan, kaning oil on canvas, uh, uh, kaning still life look or kaning papaya ang ng style. Uh, actually, pinaka-basic yun lang ako na ginahimo no, uh, before. But karon mo, as we grow old, no, as we uh, develop ang atong, kuan, no, ang atong uh, talent and then ka-evolve. No? So, nag-evolve ang akong... Uh, akong uh, artistry karon more into ko ano siya mixed media so katabi to mga doors nga nakita ninyo sa uh, oh. first oh. mula to akong mga style karon kay uh, ko amo gud siya kanang it talks about kanang uh, poverty it talks about kanang uh, political issues or social relevance inana or socio religious issues inana so muna nga uh, wala gid siya kanang personal touch na gid nimo nga kanang nalagid ang imuhang kuan kanang responsibility no from you and then the community and then the our country so muna nga ipakita na ko ang kuan kana atong mga uh, calamities bitaw nga na atong mga katong mga plywood especially karon no nga kanang uh, mga different calamities na to right tabo karon sa atong society so katong mga scrap materials ako to siyang gihimo nga mga doors no small doors mga different uh, uh, types of doors and then makita ko dito din mo mga stickers nga katong mga god bless our home or kanami ta mga sulat-sulat dito sa doors nga oh. mga, mga mga bata I like I love my family or uh, itong uh, Jenny loves John and ano ba murag mga kuan na siya so murag ma-feel ni mo nga you're in a community kaya sa una magud nag-stay ko sa konsolasyon like where na flag pod me dito sa una ko sa sandong so muna ka it's kuan pod na ko kanang uh, personal touch bit ako nga uh, na experience na ako ang katong flood and then ang katong mga silingan na mo or katong mga kailan na ako mga taga-konsolasyon kuhan ka nang ipang uh, nagkuha ko mga scrap materials nga mo to siya ang akong imo as uh, my art piece no? so kana siya it's a community kuhan siya ka nang involvement and then uh, my art po na ako so dili na siya murag katong art for art sake na lang no? ning grow na ang iyang mga social relevant thank you we have a question here from our project director, Mr. Palimon Blanco. Who are your favorite famous painters in the Philippines? Ah, famous painters, of course, si Kuan katong mga sa una pa silang Maduna, silang uh, Deligaspi, no? Uh, Amor Solo. And then karoon nga mga living artists, si Kuan, si Ben Camp, no? Uh, ben Camp, oh, Baguio. Ah, uh, yeah, nasa Baguio. And then uh, si uh, Elmer Berlongan, anak, no? Sa Ima... Im Garibay, no, mula, mula akong mga kuhan ka ng mga idol. No? I and know. Then, diba? So, katong mga masters lugar, katong sila Picasso. <laughs> o, diba? Mga, mula akong mga influencers. Yeah. Thank you, thank you, sir. We have heard from Earl again. Between oil and acrylic paint, which must be na prefer ni mo, sir, and why? Um, actually, kuhan siya ka ng oil on canvas, no? Or, or oil paints sa kong gina imo gyud kay kuan siya more on depth man gud siya kanang makita ni mo ang kanang uh, realness ba or more on kuan mo uh, social realism style no so more on realism nga style akong ginakuan so uh, sa kuan mo sa oil on canvas uh, <clears throat> diya ni mo makuan ang iyang thickness and uh, uh, thin sa sa oil na Ma, ma capture ni mo ang iya yung kuan ba sa ang kanang colors sa skin na nabito ang sure, uh, sa, oh, oh, sa so more on realism ng style so di ako ko na kuan kanang um, nakatuon ng ayo sa oil on canvas kaysa acrylic man gud galisod ko kanang kuan sa <coughs> pag uh, pag mix mixing kay dali man gud man gud siya mag dry ang acrylic oo oh, oh, so, oh. ang pag mix ni mo sa colors dapat paspas gyud ka kay para ang ang katong iyang kuan ang iyang color nimo nga ma-achieve makuha nimo eh uh, 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 sa sa oil pod mas ako man gud siya kanang dugay siya mag-dry and then ang katong iyang color mag-absorb ito siya niya mag-mix ito siya sa sa busa-busa 
mas squat ko mas comfortable ko sa oil. Yeah. Oil paints. Thank you, thanks. Thank you, Sir Michael. So, uh, uh, before before the next question, na ay matay mga ipang what kind of activities sa sa Cagayan de Oro while while pandemic in terms uh, of art projects. Oh yeah, na, na ami activity karon no, uh, dakan kayo. Actually, kung ano siya kanang na ami projects sa among grupo no sa Oro Creative uh, uh, design siya design group nga na ami uh, projects sa city karon sa Sipalco na ay magimo migdako kayo ng Christmas tree. So, wow. ano, na ami project karon So, muna akong ginahin mo karoon ka itong uh, ako yung maging mo sa dove nga naasa pinakatap sa Christmas tree. So, kuhan siya ka ng uh, made out of ka ng uh, kawayan o ka ng charol, no? More, uh, sculptural type lugar siya. And then, uh, uh, and then mga kuhan dahil yun, among gamit is mga recycled materials for the Christmas tree itself. So, mga yun, mga mga flowers, na mga katong Ba uh, bottles na uh, plastic bottles, and then I put my virtual exhibit uh, sa among yapong group, no? Uh, invited with uh, different designers, painters, photographers in a uh, kuan ka ng virtual na uh, na exhibit. So na siya isa ka room na uh, exhibit area na masulod ka. Oh. Then imo ang katong mga different uh, pictures sa katong mga artworks nga among ipa uh, uh, show. So walk through ka nga. Uh, Imo dai to blow kon tong kuan katong katong artwork up din yang kuan up siya and oh yeah with the details no description sa artwork and na so mula mo kita imo karon wow sige amo lang paabotan sir kung ano sa new launch and sayang dili makabisita sa Cagayan para makita sa Christmas tree anyway na live video ana makipakita ta mo ah sige 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 we have a question here from Mike imuha ni ako answer na po, dahil na po yun. Uh, kung ako siguro pa gumangko, no? no go on, nag- oh. <laughs> page. Ay, page ni Sir Michael na question. What makes you continue your craft? What Thank makes you Michael you continue your craft? <laughs> yeah, continue kay Murag. Muna mo gini akong passion. So, magina siya nga uh, naaragi apunta dili sa ato ang uh, ano, atong talent, no? Gina si Gino. So, uh, one siya yeah, be a responsible gid ya as an artist no wala siya nga na dili gid dili gid ko gi hatag siguro sa Ginoo oh di ba so ba so ba nga notion no may ngon din ang parents nga ayo dira sa art kay wala wala tayo ay makuan di ana mo lagi mo mo gid po na siya mas kay akong kuano akong mother before no pero na realize niya na kana bitong nakagawas ko nakato ko sa New York my favorite one city lover no so like Oh, wala siya, wala siya nang dahum ba nga sa akong sa akong kuan lugar, sa akong uh, craft, no, sa akong art. Uh, naka ato na pud lain-lain na sud, no, no dai like si other cities, no. So, muna siya nga nag na feel sorry po siya sa kuan. No? So, uh, more, sir, you mentioned siya. your I'm sorry. Mm. Yes, yeah, sir. Uh, 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 yeah, you mentioned yeah, your, your New York New York. Yes, New York. Oh, and how yes. did you there? Um, I was there 2000 years before, you know, 2005. No, I was there in New York for a residency program, uh, funded by Asian Cultural Council. No, kanang uh, foundation is sila from Philippines and then also sa New York nga uh, support sila kanang artists from Asia. So, usap ko na pili tong my year no 2005. And then nagstay ko dito sa New York and also sa San Francisco. Three months ko sa San Francisco, three months ko ko sa New York for um residency program and then fellowship program ni siyang uh, create artworks and then uh, mag-observe kung art dito sa US. So ang experience na po sa New York, grabe. I was there Christmas time pag yun, no? So, <laughs> oh, di ba? And the Christmas nga, white Christmas, no? So grabe ang experience ko ni mo sa so Times Square, sa mga katung mga uh, sorry, mga opera, mga kuan ka ng mga uh, Broadway na na. So grabe yun ako man. Sa Met Museum, sa Guggenheim Museum, grabe. So mabuang ka sila ng art dito. In every corner there is art, no? Sculpture, mga mga wow. view. So grabe. So ma-amaze yun. 
So hopefully no sa atong atong city no sa atong nasod makon po natong ano ma-adapt po natong na kon ah uh, sa art kanang level up ba na level up Yes sir yeah. so in terms of leveling up our arts or sa atong city at atong lugar kung sa may mga more last ko ani mo karon sa atong mga budding artist or sa mga practicing artist na in terms of so to the, to all who are uh kuano mga enthusiast sa art no uh italian sa art uh just focus yun no kanang uh ato mga na siguro nakita ninyo siguro yung gift no nga gihatag sa kinuha nga talent ninyo uh kuan gyud kanang uh yeah just think and think twice lang po kay basen siguro uh, dili mo diyan makuan pero para sa ako just focus on your craft po kay uh, diya man po makita ka na kanang uh, so na kanang bitang i-share ninyo sa inyong inyong uh, community mm-hmm. sa mga tao kung sa imong ginabuhat mo mo gina siya ang pinaka secret no kanang unsa kanang nasa imuhan na i-share nimo sa imong community so uh, hopefully sa pag-share nako sa a community is up mga students or all the uh, people na around me no uh, maka kompo sila maka reflect no maka reflect and then makita po nila kung unsa gyud ang uh, uh, uh sa nim sa makita na po sa society na uh, mo ni siya ano kay mo ni mo ipakita para uh, mabangko ka no and to be a responsible artist po. Thank you, thank you so much, Sir Michael. It's an honor to be your virtual student. I was watching while you're making the papaya, and now it's at your back. Thank you very much. And to our yes, there, there you have it. And to our virtual audience, thank you so much for being with us. Nagan kayong mga sujanti ni Sir Michael, no? Nag nagguan, nagdrink sa yah. Thank you for being with us. That friends, in- <laughs> our friends, my friends, <laughs> Thank you. Yes, yes, sir. sir. I guess that was indeed a fitting closing episode of Arte Lectura. It is always refreshing to learn new things during this quarantine period. We hope that you have learned a lot about contemporary arts from our practicing artists from different parts of the country. Before we end today's session, let us welcome once again the project director of Arte Lectura, Mr. Felimon Bonita Blanco. Sir Fulimon is offline. <laughs> no, advent, uh, advent of, of, of virtual lectures. Yes, sir. Thank you, thank you, Ted. And uh, <laughs> super thank you again, uh, Michael, uh, for agreeing to give this online lecture. Murag dugay na kay tawa nagkita, no? Because of nagpaka-pandemic pag yun. And, and uh, I hope that I can bring you Hindi pa kita nadala sa Osamis kasi parang twice na kita nadala sa Pagadian but not 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 yet in Osamis. So I hope that after COVID I can invite you here in Osamis to do you know um a workshops also for you know arts interests or aspiring uh, visual artists in in Misamis Occidental and Osamis City. So cross fingers na matapos na itong COVID so we can do continue our works we can continue exchanging uh, you know um uh, you know our our works doing workshops and you know and and everything so uh see you again very soon and also thank you again to our live viewers sa mga walang sawang nanonood sa atin for the last 6 weeks no all um, and I, I would like to plug now all the 6 episodes are actually posted on the YouTube channel of El Teatro Bindigan so you can check it anytime uh, it's available. So for those na gusto balikan ang mga previous episode on on film, on on theater, dance, uh, music, uh, writing, nakaupload siya. Especially for for teachers na nagahanap ngayon ng mga modules kung anong kung sa gamiton ng itulo and 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 uh, students who are also interested in the art. So you can check it and learn really from the practicing. Uh, artist no so ang ato ang mga invite ng mga mga speakers today are i mean for the last six weeks are really practitioners kasi sila ang mas makatabang 
sa to ang mga aspiring artists or mga students who are interested to learn more about uh, arts. So with that, I would like to thank the National Commission for Culture and the Arts or NCCA for the continued support to the culture and arts programs of La Salle University Osamis. Thank you also to Ms. Cathy Santos of NCCA. Thank you to our virtual stage manager, Mr. Mark Lentijada, who is also the OIC Director of the Arts and Culture Center of the University. To our anchor, of course, uh, Mr. Ted Najit Takan, my co-artistic director of the Teatro Gindigan and the director of the EDMST. To the EDMST team no, who supports uh, every Wednesday to the airing of Arte Lectora, Ayan, Arjan, and Jenny. And of course, thank you, La Salle University. Yes, a big thank you. Until next project, don't forget to like the Facebook page of LT Teatro Gindigan to get regular updates for our programs. Let me plug the upcoming one, Pares Mindanao Duo Festival, which will make which will take place this Saturday, November 21, 2020. This is an exciting live online theater festival. This is Ted Najantan saying stay safe, everyone. Repping green and white, together we will fight Never shall we fail, screaming hail, hail, hail We are, we are, we are, we are Oh, my God.